Люди, которые видели карлика живым, не считали его земным созданием. Сомневаются и те, кто держал в руках мумию существа. Однако мог ли ребенок-мутант прожить столько времени в обычной квартире без медицинского ухода? Эта программа является попыткой разобраться в одной из самых необычных историй 20 века. Все началось вот с этого любопытного документа. Тогда еще капитан, а ныне майор Кыштымского РУВД Евгений Мокичев расследовал банальную кражу медного кабеля. Подозреваемый в воровстве Владимир Нурдинов похвастался следователю, что у него дома хранится труп гуманоида. Он достал с шифонера сверток, сверток материи красного цвета, развернул, и я увидел, к своему изумлению, небольшой труп, мумифицированный труп, размером где-то примерно 25-30 сантиметров, темно-коричневого такого цвета, большие складки из засохшей кожи. Я еще понюхал его, он достачал очень неприятный запах. Нурдинов объяснил, что нашел существо уже мертвым. Не зная, как правильно поступить с трупом, он просто высушил его на солнце. Следователь Мокичев решил действовать по известной ему схеме. Обнаружен труп, и этот факт должен быть официально зафиксирован. Но была ли это мумия человеком? Уж больно не похож был этот случай на то, с чем Мокичеву по роду своей работы приходилось сталкиваться. Сомнениями капитан решил поделиться со своим коллегой, следователем Владимиром Бендлиным. У Мокичева Евгения сразу возникло, конечно, двойственное такое чувство. Неужели, значит, либо это все-таки человеческое уродство, либо ну, что-то странное, действительно, чего до сей поры так не приходилось встречать. Ну и об этом он рассказал ребятам в отделе, ну мне, собственно говоря, Найдено мумия необычного существа. Они пришли к выводу, что есть существенный ряд отличий. Так вот, в частности, строение черепа, количество костей черепа, потом келевидный костяной нарост на лбу, который проходит буквально до самой верхней челюсти, потом значит, отсутствие ушных раковин, затем строение кистей значит, передних конечностей или рук, Потом строение костей таза. У загадочного существа скелет уже был сформирован, тогда как у новорожденного младенца кости имеют хрящевую структуру. Череп полностью сформировавшийся такой. То есть необычный, но кости не хрящет. Никаких родничков там не было. Вот эти швы острые такие вот. Тогда, возможно, это была мумия животного. Однако у загадочного существа лобные доли преобладают над лицевым отделом, что не характерно для строения черепа у животных. Но и человеческим детенышем создание тоже не могло быть. Тогда кто же это? Станислав Юрьевич высказал такую точку зрения, что на этот вопрос бы ответила, конечно, генетическая экспертиза. Но... Опытный патологоанатом однозначно определил, что это не скелет человеческого ребенка и посоветовал дело о детоубийстве не заводить. Оснований возбуждать официальное расследование у капитана Бендлина не было. Поддержки у руководства следователь не нашел. Тем не менее, Владимир Бендлин решил провести свое неофициальное расследование. Следователь начал восстанавливать события в хронологической последовательности. Ему удалось выяснить, что в поселке Каолиновой, пригороде города Кыштыма, проживала одинокая пенсионерка Тамара Васильевна Просвирина, которая и нашла загадочное существо. Как она сказала, ребеночка Алешеньку нашла в лесном массиве за школой. По второй же версии она говорила, что она обнаружила на кладбище в грозу в серьезную непогоду. Что-то побудило ее пойти на новое кладбище. Произошло это в мае 1996 года. Здесь надо сделать оговорку. Тамара Просверина была не совсем психически здорова. Я был знаком с этой женщиной еще и раньше. Приходилось, работая участковым инспектором, общаться и профилактировать эту семью. Вот. И ну, знал я, что она состоит на учете у психиатра. И что она бывает, ходит по кладбищам, собирает с памятников, значит, разные веночки там, снимает даже вот сброшенных памятников фотографии на металле там. Ну, все это приносит в дом. 
Женщина рассказывала, что не случайно оказалась ночью на кладбище. Существо телепатически, по ее мнению, вызвало просверину на контакт. Эта женщина, опять же, которая имела нарушение с психикой, получила этот сигнал ночью. Вот, неодолимое желание туда идти, потому что она имела эту программу, она была не посажена. Она пошла туда, нашла этого человечка. Так таинственное существо оказалось вот в этом доме, в небольшой квартире на втором этаже. Тамара просверена, как могла, ухаживала за маленьким найденышем. Даже придумала ему имя – Алешенька. Она на на находит этого самого карлика, которого считает полноправным своим сыном которого называют Алешенькой в честь погибшего когда-то собственного внука. Естественно, она, в него, она его любит, она за ним ухаживает и пытается его не только выходить, но и усыновить. То есть делать все для того, чтобы его спасти. Сноха, просверенной тоже Тамара, навещала пожилую женщину и видела существо живым. 3 июня я домой пришла. Свекровь моя дома была. Значит, ну, мы с ней пообедали, все. Это в поселке Калина? В поселке Калина, где мы проживали, у нас квартира, значит. Ну, я так... Со всей Мы поели, она... Я смотрю, она эту... Пойду, говорю, ты ребеночка покормлю. Какого ребеночка? Я говорю, кто там у тебя? Алешенька хорошенький. Однако Алешенька совсем не был похож на человеческого ребенка. У него глазовый поторчал и язычок. А язычок, знаете, такой круглый, не так, как у человека, а прям как лопаточкой. Вот. Тело, правда, у него было такое прозрачное, ну, такое, знаете, как вроде... Ну, кран телевизора бывает. Вот. Он, значит, выглядел серым, абсолютно кожные покровы были серого цвета. Такой немножко студенистый был, на, на внешний вид мягкий. Также... Ее поразило, что, значит, как она объяснила, у него был кошачий зрачок вертикальный, отсутствие лишней раковины. Волосного покрова она не заметила. Вот цвет кожи странный, конечно, был серый. Потом она сказала, что один глаз у него был, значит, черный, другой красный. Тамара просверенно кормила Алешеньку сгущенкой, конфетами и творожными сырками. Пожилая женщина, видимо, считала, что это вполне подходящая пища для ребенка. Конфетки, в том числе и риски, сосательные конфетки, молочко, сгущенное молочко, водичку. То есть такие легкие продукты, ну то, что детям обычно не дается. Этими продуктами и питалось загадочное существо. Конфетами и сахаром на Руси издавна задабривали домовых, барабашек и прочую нечисть. Даже сама просверенно старшая сомневалась, человек ли Алешенька. На это были основания. С таким здесь еще не сталкивались. Внешний вид карлика поражал воображение. Все очевидцы также говорили о странном запахе, исходившем от существа. Необычно пахло и мумией удивительного создания. Мне показалось, что стоит такой стойкий запах, вот когда бывает смешиваешь эпоксидный клей или эпоксидную смолу. Ну вот что-то близко к этому, но только там чистая химия, которая, в общем-то, не вызывает никаких реакций. А этот запах такой был, так литворно-тошнотворный такой, что ли. Вот, и он был, ну, ну это был явно категорично не белок, а вот что-то такое. И в частности у мумии был такой же это. Запашок. Примерно так пахнет новая машина внутри. Примерно так пахнет пластмассовая игрушка. Но так никогда не пахнут живые люди. Очевидцы утверждают, что Алешенька прожил в этой квартире больше месяца. За это время удивительное существо видели многие люди. Соседка просверенной Нина Глазырина, знакомые ее снохи, родственники. Никто из них не заявил официально об удивительной находке. Хотя все считали Алешеньку гуманоидом. Все испытывали к нему жалость, все испытывали к нему острое желание помочь. Ну, вокруг него столпилось несколько женщин, у которых есть опыт материнства. Казалось бы, существо находится в, как за, за семью няньками. То есть волноваться за, за его судьбу не стоит. И вдруг эти вот умудренные опытом материнства женщины, начинают его кормить тем, что нормальная мать ребенку не даст. Они так и не сумели мне ответить 
на этот вопрос, почему они это сделали. Наверное, это я уже догадываюсь, наверное, просто потому, что он не был похож на нормального ребенка. Тамара Просвирина не скрывала, что у нее в квартире живет найденный на кладбище ребенок. Сыночек, как она его называла. Жители маленького городка решили, что у пожилой женщины наступило обострение болезни. Они обратились в местную психиатрическую клинику. Приехавшие санитары и врач скорой помощи заметили, что в квартире находится еще одно живое существо, завернутое в пеленки. Медики, врачи не оставили бы ребенка без надзора. То есть, значит, здесь... Очевидно, они приняли действительно, что это ненормальная женщина, она пеленает кошку, лялькается с ней там. И она тем более сказала, у меня там ребеночек, мне его кормить надо. Вот. Ну, то есть ни один фельдшер скоро не бросит ребенка, допустим, да, пусть даже у уродца. Это сразу будет госпитализирован он, соответственно, тут же. А здесь, ну, кошка, кошка, значит. Психиатрическая клиника, куда забрали пожилую женщину, находится в поселке Новогорный, расположенном в 10 километрах от города Кыштыма. По одной версии, пока Тамара Просвирина находилась в больнице, квартиру никто не навещал. Оставшееся без присмотра загадочное существо погибло от холода. Мы ее в больницу забрали, а он там не был, а мы не знали. По другой версии, в квартире просверенной устраивались шумные пьянки. Пустующая квартира мгновенно превратилась, как часто у нас бывает, в притом для алкоголиков с улицы. Они отпраздновали там бесконечные свои праздники. Возможно, в один из вечеров кто-то из этой компании случайно или намеренно убил существо. Эти люди откровенно побаивались необычного создания. К сожалению, сейчас трудно установить истинную причину смерти Алешеньки. Неизвестно теперь, по каким причинам оно уже погибло. То ли от какое-то пищевое отравление, то ли какая-то травма, полученная по неосторожности или по неосторожности людей, которые с ним общались. Сноха Тамары Просвириной, которая нашла Алешеньку мертвым, не знала, как поступить с трупом. Вместе с ней в квартире оказался и Владимир Нурдинов. Быстро сориентировался Нурдинов Владимир. Он, значит, забрал эту мумию, существо, вернее, так называемый труп, после чего сказал, что он в нужные руки отдаст, и там выяснится, что, откуда и как. А сам, как он объяснил, положил на солнце в гараже, и это существо, значит, буквально за какие-то часы высохло. Мумия находилась в квартире у Нурдинова около месяца. И, наверное, оставалось бы там еще долго, если бы Нурдинов не рассказал об удивительной находке капитану Евгению Мокичу. Так или иначе, Алешенька умер. Но как же он все-таки выглядел при жизни? У новорожденного кости имеют хрящевую структуру, тогда как скелет Алешеньки был полностью сформирован. Существует еще одно любопытное предположение. Алешенька мог оказаться так называемым близнецом-паразитом. Эта теория объясняет даже то, что у Алешеньки не смогли найти пуповину. В этом случае у него не нужно, чтобы у него был пупок, потому что он, Алешенька, будет, мог питаться диффузно за счет того, что у него просто часть кожи была приращена к слизистой оболочке матки. В медицинской литературе было описано лишь 76 подобных случаев. На первый взгляд, эта версия кажется наиболее убедительной. Но она не может объяснить отсутствие белкового разложения и тот специфический запах, происхождение которого так и осталось загадкой и для патолога-анатома, и для медицинского эксперта, и для очевидцев событий. Все, кто видел существо живым, все, кто видел его мертвым, все говорили о странном запахе. Вызывает сомнение и то, что скрытый близнец мог прожить целый месяц вне тела донора. Как бы там ни было, большинство людей, которые видели удивительное существо живым, считают, что Алешенька был инопланетянином. Об этом прямо говорит и фельдшер Каштымской больницы. Мумия Алешеньки хранилась у меня в морозильной камере холодильника. На тот момент надо отдать должное нашему, так сказать, правительству. В холодильнике у меня ничего не было абсолютно, поэтому, в общем-то, <смех> морозильная камера была свободна, как и остальной весь холодильник чистый был абсолютно. Я поместил его туда, так скажем, в пластиковый саркофаг и положил, задал температуру средненькую, 